Bem-vindo, bem-vinda, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Deus maravilhoso que escreveu este livro através dos profetas, dos escritores bíblicos, para que você e eu pudéssemos ter a sua palavra hoje, à nossa disposição, todos os dias. E a gente come um bocadinho da palavra cada dia para se alimentar. Um capítulo. É bem simples esse nosso programa. Porque a gente vai galgando cada dia um pouquinho da Bíblia e vai absorvendo as lições que a Bíblia vai nos dando. E nós estamos terminando hoje um livro curtinho, o livro de Ruth, quatro capítulos apenas, um livro que fala sobre amor, que fala sobre compaixão, um livro que nos ensina muitas lições, não é? E vamos aprender algumas dessas lições hoje também através do capítulo 4. Mas eu agradeço você que está aí conosco pela TV Novo Tempo todos os dias às 7 da manhã. Somente sábado, aos sábados, nós temos uma mudança de horário para 5 e meia. Quero dizer também que em breve, em julho, a Novo Tempo terá uma nova grade de programações maravilhosas para você, coisas novas. E nós vamos ter um novo horário também que vamos anunciar oportunamente, tá bem? Mas obrigado você que está conosco na TV. Também... Você que está com a gente aí no YouTube, nosso canal que é Reavivados por Sua Palavra, NT, tanta gente, centenas de pessoas se afiliam, se inscrevem no canal todos os dias. Nós já temos dezenas de milhares de pessoas que nos acompanham. Muito, muito, muito obrigado por esse carinho especial, pessoas que oram pela gente, pessoas que pedem, fazem seus pedidos de oração, que fazem perguntas que mandam mensagens, eu agradeço muito a todos vocês que nos apoiam. Também nós estamos no Facebook, na página da TV Novo Tempo. Lá você vai encontrar o programa, como também no YouTube, sempre à meia-noite um. É o horário que a gente põe o programa, um horário geral, oficial, né? alguns acham que a gente deveria colocar no pôr do sol, mas como o pôr do sol varia bastante, seria bem complicado, então estamos colocando sempre a meia-noite um. Estou explicando porque algumas pessoas têm pedido isso, né? Isso, infelizmente, não vai ser possível. Mas, obrigado também a você, que é anjo da esperança, que sempre participa, orando, participa mensalmente com seus recursos também, apoiando a Rede Novo Tempo, que inclui a, o rádio, né, a Rádio Novo Tempo, inclui a TV, também as mídias sociais, são várias, algumas eu já mencionei aqui, e há plataformas que vão surgir daqui a pouquinho, aí coisa nova para você, e também os cursos bíblicos, tanto por correspondência também, como aqueles que vêm online. Obrigado pelo seu apoio, obrigado também ao Cevisa, que nos proporciona esse lugar, a nossa parceira, né, o centro é nosso parceiro, aqui na região de Engenheiro Coelho. Cevisa é o Centro de Vida Saudável Adventista. Vamos lá? Capítulo 4, terminando, vimos aqui esta bonita história, a atitude de Ruth e Boaz, que a preservou, que a respeitou ali neste último capítulo, e ele prometeu-lhe casamento. E disse, eu vou ser, o seu, vou ser o seu resgatador. E isso envolvia ter o nome do seu marido relacionado ao filho que era dele. É um desprendimento bastante grande. Noemi estava vendendo uma propriedade para poder sobreviver, não é? E, e essa propriedade iria ser resgatada também por ele, por Boaz. Mas ele mencionou dizendo que havia, havia um outro parente mais próximo. Ele iria consultar este parente mais próximo para saber se ele tinha interesse do resgate. E ele usou uma estratégia aqui muito inteligente, né? Muito inteligente. A atitude dele em querer remir, não é? uh, ser o libertador, podemos dizer assim, é uma imagem de Cristo, né? o Goel, essa atitude é uma atitude muito linda. E a pergunta que a gente faz logo de cara aqui é o que você faz para remir as pessoas, né? para aliviar a carga das pessoas, para libertar as pessoas, para tornar a vida mais fluida das pessoas, para facilitar, né? Eu tinha um amigo que ele dizia sempre assim, eu quero fazer parte da solução e não do problema. E eu acho que é uma boa medida para todos nós, né? Vamos fazer parte da solução. Está difícil, o casamento, os estudos, o trabalho. Vamos fazer parte da solução do problema, não do problema. É um, é um bom moto para a nossa vida, né? Bom, ele vai fazer o que agora? Ele vai procurar essa pessoa, a Bíblia chama essa pessoa de fulano aqui, é, e vai procurar esse parente, 
que ele possuía, que era mais próximo, e vai propor a ele que compre a propriedade. E vejam a, a estratégia que ele usa. Bom, ele foi até a porta da cidade, porque era ali que eles faziam os negócios. Ali, vamos dizer assim, era o tabelião da época, né? era o cartório da época. Vinham as testemunhas, ouviam lá um acordo entre as partes e todos ah, estavam ali apoiando e confirmando, na realidade, aquilo que havia sido acordado e as coisas continuavam. Não precisava de mais nada para isso. Ah, as testemunhas ali na porta, ou a porta da cidade, faziam todo esse trabalho. Ele chegou até ali, viu o indivíduo passar e o verso 1 diz assim, ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele virou e se assentou. E Boaz tomou dez homens dos anciãos, que iam validar esse, esse acordo, não é? E disse, assentai-vos aqui. E se assentaram. O verso 3 diz assim, disse ao resgatador, que era esse fulano. Diz assim, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, nosso parente, Noemi que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Então, ele já deu a introdução. Primeiro, uma terra. Se o indivíduo tem dinheiro, bom, vou aplicar na terra. Pelo menos a terra fica entre a nossa família. Esse era o objetivo desta lei do remidor. Bom, resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença desses homens aqui, porque você é o mais próximo para resgatar, né? Estão assentados aqui para isso. E ele respondeu afirmativamente, sim, eu, eu vou resgatar. Aí ele fez a segunda, deu a segunda parte, a segunda parte da proposta. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra, na mão de Noemi, também a tomarás na mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para você suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Ah, aí o negócio já não ficou bom para o fulano, que, que era o resgatador. E ele disse, não, 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 isso eu não posso, eu não poderei resgatar. Eu passo, não poderei, porque uma coisa ficou atrelada à outra, né? E possivelmente ele poderia separar as duas coisas, mas ele disse, não, eu não posso. Não posso porque eu, eu quero que a minha família tenha herança. Eu não quero fazer parte de uma família, da família de uma outra pessoa, embora sendo nosso parente. Eu passo a minha vez de resgatador. Ok? Então disse o, res, o resgatador, para mim não poderei remir. E, e o costume deles era tirar a sandália e entregar para o outro, né? era um tipo de um documento, né? que ele estava dando a possibilidade do outro resgatar. Ele passaria a vez de resgate para o outro. E aqui Boaz recebe as sandálias deste fulano e acaba sendo o resgatador, tanto da propriedade como também de Ruth, para casar-se com ela. Estava tudo acertado, ele, ele tirou o calçado, ele comprou a propriedade, e então Boaz disse aos anciãos, sois hoje testemunhas, e eles foram testemunhas, e também tomou por mulher Ruth, a Moabita. Isso foi muito lindo. Eles saíram testemunhas também do casamento e eles se casaram. Uh, houve até uma, no verso 12, Seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pelo que a sua prole, né, o Senhor, deu para esta jovem. Que você seja bem sucedido que ela também seja bem sucedida. E eles se casaram, e aqui diz que ela teve um, um filho, e o filho se chamou Obed. As mulheres, quando souberam disso, foram lá, o texto aqui conta, né, que elas ficaram felizes, foram falar com Noemi, ó oh, Noemi, finalmente você vai ser resgatada, você não está mais sozinha, você vai ter uma família, você vai ter netos para substituir essa sua amargura, essa sua tristeza. E Obed foi pai de Gessé. E Gessé sabe de quem foi pai? Foi pai de Davi. Olha como as coisas são interessantes. Ruth era bisavó de Davi. E, consequentemente, como este, este filho Obed, era filho de Boaz, mas levava o nome do seu filho, ela foi tataravó de, de Davi. Ela teve também a sua linhagem passando por ela. Ela não podia imaginar isso que dele sairiam dois grandes personagens, né? Davi e Jesus, porque da linhagem de Davi sai Jesus. A gente nunca imagina o que uma situação que a gente está vivendo 
é, pode desencadear. Né? Então, nunca reclame de algo que lhe acontece. Talvez a doença que levou você a ficar de cama há bastante tempo, lhe fez pensar na vida mais do que em qualquer outro momento e você tomou decisões que mudariam completamente o seu rumo. Talvez é, essa namorada ou namorado que você teve, ou noivo, que desmanchou o casamento em cima da hora do casamento, em cima da hora da cerimônia, não é? vai ser uma benção não ter se casado com essa pessoa. A gente não sabe disso. Então é melhor deixar as coisas passarem, colocar nas mãos de Deus, né? É, não vamos usar aquela música ou a letra da música, viver a letra daquela música que diz, deixa a vida me levar ou a vida leva eu. Não é assim, a gente não está assim como um barquinho, o vento vai levando para tudo quanto é lado. Não, não, nós estamos ligados a Deus. E há aqui na, na palavra de Deus a direção para a nossa vida. A direção para a nossa vida econômica, a direção para a nossa vida familiar, a escolha de um esposo, esposa, né? um namoro, um noivo, a escolha. O trabalho também está aqui. A minha maneira, como eu devo trabalhar, como eu devo agir, honestidade, traição, não. Mentira, também não. A Bíblia vai nos orientando sobre essas coisas. Então vale a pena ser fiel a Deus. Uma história que termina com um final muito feliz, né? Da desgraça vem a bonança, a alegria. Então nunca vamos desprezar um limão, né? A gente pode fazer dele uma limonada. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por esta linda história de Ruth, de Boaz, de Noemi. Que bonita história, Senhor, que mostra a compaixão de alguém, uh, estendendo a mão para ser remidor, libertador. O amor de uma nora por sua sogra e a continuidade da vida aceitando a aprovação, porque depois dela, muitas coisas boas vieram. E assim também é nossa vida, que creiamos nisso por Jesus. Amém. Muito obrigado, então, por hoje. Vou ficar esperando você aqui para o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá.